டிசம்பர் நூத்தி பத்து வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கும் பொன்னையா ராமஜெயம் யூனிவர்சிட்டிக்கும் இடையில நடக்கிற போகிற இந்த ஒரு போட்டி அங்க இருக்காது பெரிய வித்தியாசத்தை கொண்டு வராது ஆனா வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு ரெண்டாவது இடத்தை பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அஜித் முருகானந்த குமார் பரத் குமார் அங்க பாலஸ்ல இங்க முதல் இடத்துல இருக்க அந்த பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி வெற்றியோ தோல்வியோ இன்னைக்கு அந்த முதல் இரண்டு இடத்துல இருக்க போறாங்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆறு போட்டியில ஜெயிக்கணும் மூணு போட்டியில ஜெயிக்கணும்னு பல சினாரியோஸ் நவீன் அந்த மேட்ச் முழுக்க வெறும் சினாரியோஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு முதல் பாதிக்கு ஒரு சினாரியோ ரெண்டாவது பாதிக்கு ஒரு சினாரியோ அப்படின்னு அதுதான் 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 நான் சொன்னேன் ஒரு பாயிண்ட்ல ரேடர்ஸ் எவ்வளவோ எதிர்பார்த்தோம் ரேடர்ஸ் விட டிஃபென்ஸ் முழுசாவே இன்னைக்கு வந்தாங்களா இல்லையா மேட்ச்ல அப்படின்ட்டு விளையாடினாங்க இதுக்கு அப்படி எவ்வளவு மோசமா டிஃபென்ஸ் செய்யணும் முக்கியமா வந்து மணிகண்டன் ஜெய்குமார் கேடு அவருக்கு எதிராக அவ்வளோ ஒரு பாயிண்ட் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துட்டாங்க எதுக்குன்னு புரியல போட்டியோட முதல் டூ அடை ரேட் அதிகமாது <laughs> கிடைக்க <laughs> விடுங்க அந்த மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு வேர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியும் இங்க கட்டுமையா மோதிப்பாங்களா பாக்கணும் ஆமா ஊட்டிஸ் குடிஸ் சூப்பர் டாக்கல் முதல் சூப்பர் டாக்கல் இங்க வேர்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அருமை சதீஷ் கண்ணன் பாயிண்ட் திருடிட்டு போயிட்டாரு கௌதம் முருகன் அங்க லெஃப்ட் இன்ல ரைட் போனஸ் தடுக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு முயற்சியில லெஃப்டி பரோட்டா மாஸ்டர் பிரியாணி செஞ்சா இப்படிதான் இதுதான் ஆகும் சரியா சொன்னீங்க நவீன் அவரோட பொசிஷனை மாத்தி ஆடிட்டு இருந்தாரு இங்க பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு மறுபடியும் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் மிகவும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைக் ரேட் யாருக்குமே இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரைக் ரேட் கிடையாது அஞ்சாவது மேட்ச்லயே அன்பது ரேட் பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு இங்க தாவி பிடிச்சிருக்காரு பிரமாதம் இந்த விதமான ஒரு முயற்சியும் இல்ல சசிகுமார் ஒரு ஒரு கிருபா பாலமுருகன் இவரும் மறக்கக்கூடாதுங்க இவரும் ஆரம்பத்துல இருந்து பொன்னையா ராமஜெயம் யூனிவர்சிட்டிக்கு நல்ல ஒரு பாயிண்ட்களை வந்து குவிச்சு வச்சிருக்காரு ஸோ ரமேஷுக்கு ஒன்னு விட்டா ஒண்ணு ஒண்ணு விட்டா ஒண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அடுத்தடுத்து ரேடருங்க வந்து பிரமாதமா வேலையை செஞ்சிருக்காரு ஐம்பதாவது பாயிண்ட் கிருபா பாலமுருகனுக்கு வேலம்மா லிவா கபடி சீரீஸ்ல அஞ்சே டிஃபென்ஸ் தான் ரேட் இப்போ எனக்கு சாரதி அமர்நாத்துக்கு கொஞ்சம் இங்க ஒத்திக்க பாக்குறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஆங்கிள் ஹோல் தப்புச்சாலும் கிருபாவோட ஆங்கிள் இருந்து முறைக்கு <laughs> 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 இவரும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரேடர் தான் ஆனா முட்டியில கொஞ்சம் அடி அதனால அவருடைய ஃபார்மும் கொஞ்சம் கீழே போயிருக்கு ஆனா பரவாயில்ல இந்த ஒரு போட்டியில அவருக்கு சப்போர்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால நல்லா இருந்துச்சு ஆனா கார்னர் கரெக்டான நேரத்துல விளங்கினாரு அப்படி பாருங்க அப்படி விளங்கினால இவரு வேற இளைஞர்கள் அவருக்கு அவங்களுக்கு பின்னாடி வர ஒரு ரேடர்ஸுங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க கொஞ்சம் இங்க அடிக்கடி அதிகமான ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதனால எங்கேயோ வசந்த் முருகனோ ஹரீஷ் காமாட்சியோ கொஞ்சம் குறைவா விளாட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தோணிக்கிட்டே இருக்காங்க அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
என்ன செஞ்சாரு சசி சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் சதீஷ் கண்ணன் சதீஷ் கண்ணன் உள்ள வந்திருக்காரு நாலே பேர் தான் மேட்ல நாலு பிளேயர் உள்ள இருக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நவீன் ஏன்னா தேடி தான் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வரணும் ஆனா இங்க சதீஷ் கண்ணன் அவரோட ரன்னிங் ஹேண்ட் டச் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அப்படிங்கறத மறுபடியும் காமிச்சிருக்காரு இருக்கலாம் பொன்னையாக்கும் வேல்ஸுக்கும் மாறி மாறி அது செய்யாம இருக்காங்க கிருபா பாலமுருகனும் வந்து இன்னைக்கு கலக்கிருக்காரு கண்டிப்பா இங்க வேல்ஸ் பொன்னையா ராமஜெயம் யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்த வேலம்மா லிவா கப்டி சீரீஸ்ல டூ ஆட்டை ரேடு ஒரு போனஸுக்கான ஒரு முயற்சி கிடைச்சிருக்கு போல அஜித் முருகானந்தம் அட்டாக் பண்ண மாட்டாரு போனஸ் இல்ல வரல ரேடர் அவுட் வெளியில போகல அந்த ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஹரீஷ் காமாச்சிட்டையும் வசந்தத்தையும் வரல சாரதி அமர்நாத் ஆல் அவுட்டை செஞ்சிருக்காரு இங்க பொன்னையா ராமஜெய் மினிஸ்டிக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தடையா இருக்க போகுது இந்த ஒரு காயம் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி கிட்டே இருந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் இந்த போட்டிய ஆனா வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அற்புதமா கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன் பத்து புள்ளிகள் வித்தியாசம் போயாச்சு அதுக்குள்ள பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இங்க தடுமாறிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ரெண்டு சூப்பர் டேக்கிள் பேக் டு பேக் ஸோ அதனாலதான் அவங்க வந்து டேக்கிள் செஞ்ச பிறகு இப்படியா போய் மாட்டிப்பீங்க ஹரீஷ் காமாட்சிக்கு அஜா அஜித் முருகானந்தன் பிளாக் அழகா இருந்துச்சு ஆனா அந்த ஸ்ட்ரகிள் அதுல தப்பிச்சு போயிட்டாரு ஹரீஷ் காமாட்சி வசந்த் முருகன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் நவீன் நிறைய மேட்சஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிக்காக ஆனா வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆனா திருக்குமரன் முருகன் கண்டிப்பா அவரு நிறைய புள்ளிகள் இங்க எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அவர் இல்லாம ஆடிட்டு இருக்காங்க வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அதே மாதிரி இருக்கு புள்ளிகள் அதிகமா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஹரீஷ் காமாட்சி பார்த்தோம் போன ரைடு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து டீமுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணாரு பாக்கலாம் பாருங்க இதுதான் நவீன் இதுதான் சூர்யா சரவணன் அழகா தப்பிச்சாரு அந்த லெப்ட் கார்னர்ல இருந்து சதீஷ் கண்ணன் சோ ஏன் அந்த ஒரு வேகம் இல்ல அந்த இம்பாக்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தே ஆகணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அழகான ஒரு பிளாக் பிரமாதம் ஸ்டூவர்ட் சிங்கும் அபிமன்யோட அந்த காம்பினேஷன் சக்தி அதுல இருந்தது பிரமாதம் அதான் இப்போ அந்த இம்பாக்ட் எதுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தா அவங்க அதிக நேரம் மாட்ல இருந்தது இல்ல அப்படின்ட்டு கூட நான் சொல்லுவேன் இப்ப பாருங்க ஹரீஷ் காமாட்சி மறுபடியும் கிருபா பாலமுருகன் லெப்ட் கார்கள் ஆகி ஓடி போகுறது இவங்க கார டச் வாங்காம லாபிகள் ஏறுறது அப்புறம் இருப்பீங்களோ அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா மேட்ல இருக்க இருக்க உங்களுக்கு புது புது திட்டங்கள் தோணும் ஒரு மேட்ச்லயே வந்து நீங்க பல திட்டத்தை யோசிக்கலாம் வகை வகையா யோசிச்சு சரி ஓகே நான் இந்த விதத்துல வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்குமா இவ்வத் சிங்குக்கும் அதே தான் நடந்திருக்கு நவீன் சாரதி அமர்நாத் அபிமன்யும் என்னப்பா சரிங்க சக்கரவியூகத்துல வந்து நீங்க முன்னாடி வந்து பொன்னையா ராமஜெய் மினிஸ்டி இந்த கிக்கு போயிட்டு அங்க பாருங்க அபிமன்யும் எப்படி முதுக காட்டிக்கிட்டு அவருடைய கூட்டாளிக்கு ஹரீஷ் காமாட்சி ரெய்டுக்கு வந்தாச்சு பார்த்தோம் ரெண்டு முறை அந்த ரன்னிங் ஹேண்ட் டச்ச நிகழ்த்த போய் லாபில ஏறி பெஞ்சுக்கு போனாரு மறுபடியும் அந்த ரன்னிங் ஹேண்ட் டச்சு ஆனா இந்த முறை எடுத்திருக்காரு அதுவும் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 நீலாம்பரி <laughs> 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 
நம்ம தலைவர் வந்து அங்க போய் அழகா சௌந்தர்யாவோட கைய புடிச்சுக்கிட்டு முறைப்பாங்க பாருங்க அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு ரமேஷோட ஒரு முறைப்போம் அவன் உங்க வீட்டு வேலைக்காரி அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு இந்த மேட்ச் முன்ன பின்னு பாக்கலாம் பாயிண்ட் மேல பாயிண்ட் வந்துட்டே இருந்தாலும் அதெல்லாம் கிளாசிக் கல்ட் கிளாசிக் அப்படின்னு கூடுவோம் அந்த மாதிரியான சீனுங்க வாங்க பாத்துருவோம் அந்த ஒரு நீலாம்பரியோட முறைப்ப ஹரீஷ் காமாட்சி டச் வாங்காம லாபில ஏறின அந்த ஒரு நிகழ்வு கண்டிப்பா வாங்க அப்படின்ட்டு வசந்த் முருகன் ஸ்லோ வேற ஆயிட்டாரு பிரகாஷ் பாவம் இதெல்லாம் வந்து ஓப்பனா சொல்றேன் எதுக்காக அப்படின்னா அது இதெல்லாம் வந்து அவர் திருத்திக்கிட்டு அடுத்த தரத்துக்கு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் மேல எனக்கு அந்த என்னங்க இது என்னங்க இது இப்ப என்ன அங்க பூ வைரஸ் முறைப்பாரா இல்ல போல பாருங்க ரெண்டாம் திட்டார் நவீன் மேட்லயே எவ்வளோ ஒரு இங்க ஆல் அவுட் நிகழ்ந்தாச்சு ரொம்ப நேரமா நான் சொல்லிட்டு இருந்த அந்த ஆளோட இப்ப நிகழ்ந்து உங்களுடைய எண்கள் அதாவது எல்லா ரேடர்ஸுக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த புள்ளிகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டாவே இருக்கு கரெக்டா சோ அந்த அந்த ரிப்போர்ட் கார்டை நீங்க வந்து மாத்தி விடலாம் அடிச்சிருக்காரு ரைட்டு கார்னரை அவரும் போயிருக்காரு பட் பரவாயில்ல அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல ஹரீஷ் காமாட்சி போன அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல பரவாயில்ல சாரதி அமர்நாத் போயிடுவாருங்க அருமையா அந்த டிஃபென்ஸோடைய செவரை உடச்சுக்கிட்டு போயிருக்காரு மறுபடியும் ஹரீஷ் காமாச்சி டிஃபென்ஸ்ல ஈடுபட போய் இங்க சாரதி அமர்நாத் பாயிண்ட் எடுக்க பெரிய முறிச்சி எல்லாம் செய்யல கார்த்திக் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் கவர்ல இருந்து போனாரு ஒரு பிளாக்கு ஹரீஷ் காமாச்சி இங்க ஜஸ்ட் ஒரு துணையாளியா தான் போனாரு ஆனா இல்ல மனோஜ் பட்டாணி இதுவோட ரேடி போ ஆ கிக்குங்க வா என்னங்க அது கிடையாது <laughs> 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 போனஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லை அங்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வரி அதில் வந்து நம்ம லட்சுமி அம்மா சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு நிச்சயம் பண்ண வரேன் தான் சொன்னேன் உன் பொண்ணை நிச்சயம் பண்ண வரேன் சொல்லலையே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நான் டச்சு வாங்கிட்டு தான் லாபிக்குள்ளே போனோன்னு நினச்சேன் ஆனால் டச்சு இல்லாமல் மூணு தடவை நான் போயிட்டேன் செய்யவே கூடாது நம்ம வந்து சும்மா நகழ்ச்சியாக பேசிட்டுருக்கோம் ஏன்னா இந்த போட்டி அவ்வளோவா முக்கியத்துவத்தை வந்து இல்லை அந்த போட்டிக்கு பெண்கள் பட்டியலே ஆகட்டும் இந்த ஒரு சீரியஸ்லேயே ஆகட்டும் சசிகுமார் மறுபடியும் ஒரு ஆங்கிள் ஹோல்ட் புண்படுத்துற மாதிரியான சிரிப்பு தேவையில்ல அது எதுவோ அவரு வந்து மத்தவங்களை புண்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கு பரவாயில்ல இப்போ மனோஜ் பட்டாணி வந்ததுல இருந்து பொன்னையா ராமஜன் கொஞ்சம் தேறிட்டாங்க பாருங்க நல்லா இருந்து சேர்த்து பாக்குறதுக்கு போட்டுருவாங்க போட்டுருவாங்க நம்ம குழு கொஞ்சம் அப்படிதான் அவங்க காலையிலேயே கொஞ்சம் பழைய சோறை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே திம்முன்னு தான் உட்காந்துருப்பாங்க போட்டுருவாங்க போட்டுருவாங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் போட்டுருவாங்க வசந்த் முருகன் நல்ல ஒரு ஆங்கிள் ஹோல்ட் சசிகுமார் ஒரு புள்ளி குடுக்க சதீஷ் கண்ணன் இரண்டாம் பாதியின் மன்னன் ஈஸ் மை ட்ரிப் கமால் மோமெண்ட் இங்க நடத்தி காமிச்சிருக்காரு இரண்டாம் பாதி மன்னன் சதீஷ் கண்ணன் அருமையா செய்யறாரு ஆனா மனோஜ் பட்டாணி இது வரைக்கும் நீங்க வந்து அத எனக்கு இன்னும் விளக்கல பிரகாஷ் பட்டாணி அப்படின்றது என்ன அப்படின்ட்டு ஆமா சர்நேம் தான் ஆனா எங்க அஜித் முருகானந்தன் கையை தூக்கிருக்காரு டச்சு வாங்கிட்டேன் நானே அப்படின்ட்டு பிரமாதம் ஓ ரெண்டுங்க ஒண்ணு இல்ல 
ஓகே சூர்யா சரவணன் என்ன பண்ணிருந்தாரு அங்க ஆஹ் ரைட் கவர்ல டாஷ் அடிக்க போனாரா இல்லையே லெப்ட் இன்னு ஒரு அது எப்படிங்க பேரா மாறிச்சுங்கிறது எனக்குமே பெரிய டவுட் இருக்கு ஆமாங்க ஒரு மொழி இருந்தும் அங்க அங்க ஏதாச்சும் வருவாங்க இல்ல தமிழ்நாடு அணிக்கு விளையாடுறதே வந்து இங்க இருந்தா தேர்ந்து எடுப்பாங்க இப்ப எல்லாமே யுவா கபடி சீரீஸ்ல இருந்து ஏன்னா நேஷனல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் எண்பது பேர் எழுபதாவது நேஷனல்ஸ் போனதோட நடந்த நேரத்துல யுவா கபடி சீரீஸ் வந்து எழுபது எழுபது எழுபத்தி அஞ்சு பேர் போல அத்தனை பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க எல்லாமே யுவா விளையாடினவங்க தான் எல்லாமே நேஷனல்ஸ் மாநிலத்துக்காக விளையாடினாங்க எதுக்கு எதுக்குன்னு புரியலையே லாபிக்குள்ள ஏறிட்டாரா ஹரிஷ் காமாஜி பத்தி நவீன் ரெண்டு பேருமே அற்புதமான பிளேயர்ஸ் இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஹரிஷோட டீம் ஆடுறாங்க வசந்த் முருகனோட இந்த மேட்சோட முடிவுகள்ல அவங்களோட அந்த பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் போது அணிக்கு கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது சரிதான் நவீன் ஏன்னா வாய்ப்பு அப்படிங்கறத சரியா பயன்படுத்தணும் நிறைய வீரர்கள் இங்க இருந்து மேல போய்கிட்டு இருக்காங்க அத சரியா நம்ம யாரைய வச்சு கதையா சொல்றது கதை கதையா சொல்றது யார வச்சு நமக்கு ஒரு ஹீரோ வேணாம் ஹரீஷ் காமாட்சி மறுபடியும் லாபில ஏறியாடாதீங்கப்பா மறுபடியும் ஏறியாடாதீங்கப்பா நாலாவது போறோம் என்னங்க இது இன்னைக்கு கொஞ்சோன்னு இல்ல ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்க போகுது அவரோட ஃபார்ம்ல நாலு ரன்னிங் ஹேண்டேஜ்க்கான முயற்சி நாலுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா அமையல லாபில ஏரி ஆக்டிவேட் பண்ணி நேரா பெஞ்சுக்கு தான் போயிருக்காரு ராம பாரதி ராஜா உங்களோட பேவரட் வந்துட்டாரு நவீன் பாத்துருக்கணும் இல்ல ராம பாரதி ராஜா அதான் பிரகாஷ் பாருங்க எதுக்குன்னா அபிமன்யுக்கு இப்படி வேணும்ட்டு எந்த விதமான ஒரு ஒரு அடியும் அங்க குடுக்கல அவருடைய வேகத்தை குறைச்சிருக்கிறதும் இருக்கு கபடியில நம்ம பாத்துருக்கோம் அதிகமான அடிங்க வந்து முட்டி பகுதி கால் பகுதியில தான் அதிகமா படம் ரேட்ரஸ்ங்களுக்கு வந்து அது அது சர்வசாதாரணம் அடி பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா இங்க இங்க மனோஜ் பட்டாணி உடச்சு விட்டு போயிருக்காரு அந்த டிஃபென்ஸ எத்தனை ரெண்டு கண்டிப்பா பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியோட பெஸ்ட் ரைடர் இங்க மனோஜ் பட்டாணி தான் ஏன்னா அஞ்சு போட்டிகள் இல்ல இந்த மாதிரி முயற்சி தாமதமா வந்தது இங்க ரைட் கார்னர்ல ஒரு பாயிண்ட் விட்டு கொடுத்தாங்க அப்ப கைய பிடிக்க போனாரு மனோஜ் பட்டாணிக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஒரு புள்ளிகள் தொழில்நுட்பத்திலிருந்து <laughs> எடுத்து <laughs> இந்த <laughs> 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 மேட்ச் ஓவர் இப்ப எப்படி நான் திருப்பி கூடிய சீக்கிரத்தில் இப்ப நான் வந்து வந்துருவேன் சோ அந்த நேர்மைகள்